medio apareció una pantalla de repente. Ya regresó. Ah, ya regresó, ya revivió, ya lo levantaron. Welcome back, teacher. Ya todos cantando libre Pero, soy, libre el, el, soy. Su, su micrófono. Está apagado su micrófono, teacher. Ahora, ahora sí, perdón. Es que a veces se me desactiva él solo, perdón. Ok, todavía no son yo libres. La, yo creí que la tormenta lo había, lo había apagado. Sí, de hecho, perdí la conexión por un momento, guys. I'm sorry. No problem. Welcome back. Thank you, Francisco. Thank you. Ok, so... All right, so we're going to continue, guys. Let's see. Apologize. <clears throat> okay, so we already finished with this. Uh, I don't know if you guys have any questions about this before we continue. <clears throat> no questions, okay. Very good. So in this case, we can just continue, guys. Let's continue. <laughs> okay, so we, we have different type of questions, guys. Uh, these are some of the sentences that we need to study. So, <clears throat> uh, you know, like with the simple present, we have just no questions, okay? Uh, that type of questions where you get an answer that is going to be either yes or no, right? So, so what is the structure? It says, um, first, we use the verb to be, then after that, we use the subject, then the verb in the ing form, and after that, the complement plus the question mark, okay? So we just change the order, that's the only thing. For example, in this case, we have are, you driving there okay are you driving there plus the question mark okay estás eh, manejando allí o estás manejando hacia allí eh, el otro sería are we meeting this afternoon okay are we meeting this afternoon okay the complement so the answer is going to be yes or no for these kind of questions, okay? Just like with the simple present, it's the same thing. And then, just a moment, guys. Okay, so it's the same structure. I think that you guys probably are familiar with this. And then we have the information questions, okay? So with information question, guys, you will get information, right? The, the answer is not going to be yes, it's not going to be no. You will get information from this type of question, right? So it's basically the same thing. So you have the WH word at the beginning, and then it can be, uh, like what, when, why, which, all those kind of words, okay? And then the verb to be, are, is, or am, then the subject, then the verb in the ing form, and the complement. So it's the same thing, right? So you can ask, for example, when are you going? Cuando vas a ir? You can say, I am going on Monday. Okay, so the answer is going to be also using the same structure. Okay, I am going on Friday. Voy a ir el viernes. So also, what are you doing right now? I am studying. Okay, estoy estudiando. Y así, ¿verdad? Eh, ese tipo de... Eh, de ese tipo de preguntas vamos a obtener una respuesta con información, ¿de acuerdo? 
De acuerdo, entonces la siguiente parte, guys, que vamos a ver es bastante similar a lo que estamos viendo del presente continuo, pero en este caso es la parte del be going to. Ok, es similar, pero eh, tiene un uso diferente, ¿de acuerdo? Tiene unas ciertas diferencias que nos van a ayudar a expresar diferentes cosas. Con el presente continuo, nosotros estábamos hablando de cosas que ya teníamos planeadas con anticipación. Para, lo usábamos para planes, ¿de acuerdo? Y tiene una estructura en, en, en específico. Cuando se trata del be going to, eh, the expression be going to, followed by a verb in the infinitive form, allow us to express an, an idea in the near future. Okay? So, for example, eh, we have this first sentence, and it says, I am going to talk to her. Okay? Es similar. Just a moment, guys. Okay, there we go. All right, so as you can see, the differ, uh, this structure is a little bit different, okay? In this case, you have, yeah, you have the subject, then you have the verb to be, and then you have going to. And after that, you have a verb. And the verb is going to be in the infinitive form, okay? No changes to the verb, okay? Entonces, en este caso, guys, eh, tenemos otra estructura, diferente a la que acabamos de ver. Eh, es similar, ¿verdad? Porque se utiliza también el verbo to be. Sin embargo, en este caso, pues, eh, la estructura es la siguiente. Es sujeto, verbo to be, luego la, la expresión going to, luego un verbo que va a estar en la forma base, ¿ok? Sin cambios. Siempre va a ser así, sin cambios. Y luego, pues, un complemento, ¿ok? So we have the next example, example number two. And it says, several employees are going to be promoted next week. Okay, aquí el, el, el sujeto sería los empleados, el verbo to be, luego going to, y el verbo, okay, en forma base, be, sin cambios. Several employees are going to be promoted next week. Varios empleados van a ser eh, promovidos o ascendidos la siguiente semana. ¿De acuerdo? Entonces es eh, diferente estructura, se utiliza de alguna forma similar para hablar acerca de cosas que van a pasar en el futuro cercano. Vamos a ver otros usos por acá, guys. So we have other uses. Eh, be going to can also be used to express a conviction or a certainty. Ok, vamos a utilizar también be going to cuando hablemos de algo de lo cual nosotros estamos bastante seguros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, if you notice that the sky, there are a lot of clouds on the sky, and it looks really dark, then most likely you think that it's going to rain. Okay, so you can say, it is cloudy. So I think that it is going to rain. Because you can see that there are all the conditions for something to happen. Like in this case, uh, that it is going to rain, right? <clears throat> Then we have another example, example number two. It says, I studied all night. I'm not going to fail. I'm not going to fail for the exam. Why? Because I studied, because I am prepared, because I know what I'm doing. Okay, so that's going to be uh, one of the uses that we can do in this case for the expression be going to, all right? So I'm going to show you guys, I'm going to show you a video here about this. So please bear with me for a moment, guys. Let's see. Okay, vamos a ver el video, guys, eh, para que ustedes, solamente es como un repaso acerca de esto que les acabo de explicar. Así que vamos a ver por acá. Creo que sería el mismo que este. Vamos a... Hi. 
Vamos a escucharlo, guys. Y luego vamos a discutir como siempre lo hacemos. ¿De acuerdo? Hi. So, are you ready to talk about future plans? Good for you. I want you to take notes as you listen to the audio program and don't go as we'll stay and explain the use of future with present continuous and the use of future with be going to. Page 101. Exercise 3. Grammar focus. Future with present continuous and be going to. With present continuous. What are you doing tonight? I'm going to a soccer match. Are you doing anything tomorrow? No, I'm not. With be going to plus verb. What is she going to do tomorrow? She's going to work until five. Are they going to go bowling? Yes, they are. As you could see, we have two possible ways to express future. We may use present continuous as well as be going to to talk about it. It is important to know that we may use present continuous and be going to when we planned actions in the future. Also, when we're certain that something is going to happen in the future. We want you to know as well that when we predict, we do not use present continuous, instead we use be going to. Read the examples with me. Be going to to make predictions. Watch out, you're going to break the glass. It's so cloudy, I think it's going to rain. Now let's go over the form of present continuous. Subject plus verb to be, um, are, is, plus verb, plus ing. Examples, she's watching a movie. They're going to the concert. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and the verb plus ing. This is the form when using be going to. Subject plus verb to be, um, are, is, plus going to, plus infinitive verb. Examples, I am going to play handball. He's going to cook. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and going to. And when you want to ask a friend or a relative about their plans, you may do so by asking using a WH question word like this. WH question word, plus be, plus subject, plus verb, plus ing, plus complement and question mark. Where are you celebrating your graduation? What is he doing tonight? Remember, your WH question word will depend on what you want to know. Or you may ask like this, WH question word, plus be, plus subject, plus going to, plus infinitive verb, plus complement and question mark. Where are you going to celebrate your graduation? What is he going to do tonight? Either question is correct. Now that you have listened to the audio program and the explanation, we want you to go over and learn these time expressions. This will help you to give more information when giving an answer. Time expressions. Tonight. Tomorrow, on Friday, this weekend, next week. Can you share with us what you're going to do this weekend? Write your plans in our discussion box. <clears throat> All right, guys. So, use pressing. I just want to go back just to share a couple of things with you, okay? Really quick. So, as you can see, we have the uses for the present continuous here, okay? And it says, number one, you can use the present continuous for plan actions in the future, okay? It's like we were saying before, vamos a usar el presente continuo para acciones que tenemos ya planeadas para el futuro. También cuando estamos seguros que algo va a pasar en el futuro, ¿de acuerdo? Luego dice acá. La principal diferencia es, cuando nosotros hacemos predicciones, nosotros no utilizamos el presente continuo. Nosotros lugar, utilizamos eh, en su lugar, be going to or will. ¿Ok? Entonces, 
esta es una de las preguntas que creo que surgió la vez anterior, ¿verdad? Creo que Francisco nos estaba preguntando y decía, ok, so entonces en ese caso ya no vamos a utilizar will, eh, vamos a utilizar going to or the present continuous. En, esto es lo que yo les estaba explicando, que nosotros cuando vamos a hacer una predicción, por ejemplo, en ese caso nosotros vamos a utilizar en lugar del presente continuo, que es eh, todo ese tipo de oraciones como I am making dinner tonight, I am uh, taking the bus eh, after work, all those kind of sentences we are not going to use, okay? When we want to predict something, okay? We're going to use will or be going to instead. So we have some examples here. It says, watch out, you're going to break the glass. De acuerdo, aquí estamos haciendo una predicción, ¿verdad? Basados en una evidencia que estamos viendo probablemente. Probablemente estamos viendo que una persona está empujando o se está eh, recargando sobre un vidrio y por esa razón tenemos la información que nos sugiere a nosotros que algo va a pasar en el futuro. Eh, por esa razón estamos utilizando be going to, ¿ok? Porque tenemos la certeza de que algo va a pasar, dadas la, las circunstancias. Okay, so then we have, it's so cloudy. I think it's going to rain. Okay, uh, as you can see, it is uh, really cloudy. So when it's cloudy, most likely it is going to rain because of that. Okay, it's the same thing. Entonces podemos hacer predicciones utilizando be going to. De acuerdo? Alguna pregunta, guys, con respecto a esto? Do you have any questions for me? Entonces, por eso es que se sustituye el, el going to y el y a will, pues, para poder hacer eso. Correcto. Para hacer predicciones, vamos okay, a utilizar be going to or will. Ese es uno de los usos. ¿De acuerdo? Vaya, entonces acá tenemos eh, la estructura, que es lo que acabamos de ver. El sujeto más el verbo to be, más el verbo en la forma ing. Esto es para el presente continuo. She is watching a movie. They are going to the concert. Okay, and then we have the uh, the other structure, which is, let me, okay, and also guys, <clears throat> when you when you want to make a negative statement, then you say, uh, she is not watching a movie. They are not going to the concert. So you just need to add not after the verb to be. So you can make a negative statement, okay? A negative sentence. Okay, esa es la, la estructura para el presente continuo. ¿De acuerdo? Luego tenemos la forma be going to. Es diferente, ¿de acuerdo? Se parecen, pero son diferentes. Entonces tenemos que es el sujeto, luego el verbo to be, y luego going to. Okay? I am. I am going to. I am going to play handball. Okay, luego del going to, siempre va a ir un verbo en la forma base. Okay, he is going to cook. I am going to play handball. Y así, ¿de acuerdo? Y si quieren hacer una oración negativa, simplemente se hace lo mismo. Se le agrega eh, la palabra not, ¿verdad? I am not going to play handball. He is not going to cook. Y de esa forma, ¿de acuerdo? <coughs> Bueno, esta es la parte de las preguntas. La parte de las preguntas que estábamos diciendo. Eh, tenemos las yes, no questions. And you also have the WH questions. So you can get information from this. So. Teacher. Yes. No sé si yo, pero lo estoy viendo bastante cortado. <coughs> Perdón, sí, puede ser, puede ser. Perdón. Yo okay, lo escucho bien. No problem. Ah, ok. Perfecto. Yo, yo estoy teniendo problemas entonces. Sí. Puede ser, puede ser, es que creo que, bueno, tal vez esté lloviendo. Y eso sí, es que por la lluvia, seguro. Ahí va a disculpar, gracias. No hay problema, no hay problema, Francisco. Uh, thank you for letting us know, just in case. It, it may be something on my end, so thank you for letting us know. Okay, so we have two ways that we can ask these kind of questions, and we will basically say in the same thing. So we have these two sentences that are basically the same, okay? We have, where are you? celebrating your graduation. And you can also say, where are you going to 
celebrate your graduation. It's basically the same, okay? Entonces, en este caso, tenemos dos formas en las cuales podemos hacer la pregunta. Casi va a ser lo mismo. Si ustedes ven acá, dice, ¿dónde vas a celebrar tu graduación? ¿Dónde celebrar? Sí, ¿dónde vas a celebrar tu graduación? Y acá, pues prácticamente lo mismo. ¿Dónde vas a celebrar tu graduación? Es prácticamente el mismo significado. ¿Ok? ¿Qué estarás haciendo esta noche? ¿O qué vas a hacer esta noche? Y de, de esta forma estamos preguntando lo mismo. ¿Ok? Y bueno, al final eh, están estas expresiones de tiempo que son las que ya hemos discutido. ¿Ok? So, bueno. Ahora, guys, lo que me gustaría que hagamos es lo siguiente. Quiero que ustedes me digan a mí. Ustedes pueden decir lo que ustedes gusten, ¿de acuerdo? Eh, pero me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son sus planes, ya sea para mañana o para el fin de semana. ¿Qué planes tienen utilizando el, 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 going, el present continuous? Or you can also use the the um, the be going to form okay you can do both of them just keep on mind the difference okay between them okay en antes de que hagamos eso guys eh, les quería mostrar esto para que vean ustedes cómo se utilizan los diferentes tiempos en el futuro entonces tenemos will tenemos be going to and we have the present continuous so for will we use it when we want to make predictions, okay? Something that we think will happen. Like, he will be a good doctor, okay? There is no way that we can say that, like, for sure, but that is something that we think, okay? We think that this person will be a good doctor. Then it says, I believe they will win this match, okay? Yo, yo creo que ellos van a ganar este este encuentro o este partido es una es algo que nosotros pensamos que va a pasar, una predicción también lo utilizamos para hacer decisiones instantáneas eh, por ejemplo eh, que acá tenemos eh, un, un ejemplo, dice we don't have sugar I'll buy some then, ok, no tenemos azúcar me acabo de dar cuenta y yo digo, bueno, voy va, eh, compraré entonces algo de azúcar ¿De acuerdo? Y también para hacer promesas. I will help you, but I won't lend you any money. ¿Ok? Yo te ayudaré, pero no te prestaré nada de dinero. Y también para hacer, of, of, ofrecer algo, ¿de acuerdo? Eso es... Con... Yes. Eh, no sé si solo yo, pero tengo solamente lo del video eh, congelado. Lo que usted estaba explicando ahorita no, no lo tengo en la pantalla. Right, you're right. I'm sorry about that. Thank you, Iris. I apologize, guys. Yes, I forgot. I'm too distracted today, I think. I'm sorry, guys. Okay, esto es lo que les estaba explicando, ¿verdad? Este, esta pequeña imagen. Gracias, Iris. Eh, entonces tenemos will, tenemos be going to, y tenemos el presente continuo. Will para predicciones, decisiones instantáneas, promesas, por ejemplo. Okay, y tenemos los ejemplos acá. Luego tenemos be going to, que es para hacer predicciones, ¿ok? Predicciones o decisiones que fueron tomadas antes de ahora, o planes, ¿ok? Acá dice, predicciones cuando nosotros vemos evidencia. Por ejemplo, slow down, we are going to have an accident, ¿ok? Reduce la velocidad, vamos a tener un accidente, ¿ok? Nosotros estamos viendo, en base a la evidencia, que algo va a pasar. Y por eso utilizamos esta forma. And then the next example says, look at the clouds. It's going to rain. Entonces, vea las nubes. Va a llover. Tenemos evidencia, ¿verdad? Como había mencionado anteriormente. Y el presente continuo es para planes. ¿Ok? Son arreglos que han sido hechos. Por ejemplo, un vuelo es un plan. Es una cita con el doctor. Una boda. Son cosas que nosotros planeamos, ¿verdad? La mayoría de los casos. Entonces, el presente continuo es para ese tipo de situaciones. Be going to, predicciones y decisiones tomadas antes de ahora. Ok, so, 
Do you have any questions about these guys? Any questions at all for me? Okay, so antes de que nos vayamos, guys, quiero que practiquemos. Así que, por favor, eh, me gustaría que alguien, eh, me, eh, que de forma voluntaria, ustedes lo hagan, me digan sus planes, ¿de acuerdo? Creo que todos tenemos como planes, vamos a hacerlo utilizando el presente continuo, principalmente. Entonces, ustedes pueden decir, por ejemplo, ustedes se lo pueden inventar. Ok, eh, you can say, for example, eh, tonight I am making dinner for my family. Then I am watching my favorite TV show. And then after that, eh, I am going to bed. Okay, as you can see, you are using the present continuous. All right. So, yes, eh, very good. Noemi, please go ahead. Yes. I am going to the beach in the next Saturday. Mm -hmm. Okay. Eh, something else, Noemi, or just that? And my dad. Is, is that it? Or do you want to add something more? Solamente eso. Sí, solamente sí. solamente yes. eso, Noemi. ¿De acuerdo? Yes. Okay. Muchas gracias, Noemi. Thank you. Thank you. All right. So then we have Anna. Please go ahead, Anna. Okay. Um, after the, the class, I am going to study with my children for the test. Okay. Excellent. Very good, Anna. So after the class, you're going to study with your children for the test. Okay. Excellent. Muy bien, Anna. Muy bien. You are going to study. En ese caso, usted está utilizando el be going to, ¿verdad? Y es una decisión que usted ya había tomado. De acuerdo. Entonces, ¿alguien más que quiera participar, guys? We need to practice, ¿ok? So let's do it. Before we go. Uh, le, let me try. <laughs> yes. <laughs> I, am, I am going to leave to my uh, daughters tomorrow. Mm -hmm. Ok, eh, entonces, Carlos, usted está diciendo que usted va a irse donde su hija no, mañana. Per, per, perdón, perdón, era así. Yeah, I am going to leave uh, to my daughters to the college tomorrow. De acuerdo, vaya, eh, veamos. ¿Pudiera decirme en español lo que está intentando decir para que veamos cómo? Eh, voy a ir a dejar a mis hijas al colegio mañana. Okay. Okay, very good. So in that case, uh, I think that you can say something like this instead, Carlos. You have a good, a good idea. Uh, so you can say something like, so tomorrow I am taking my daughters to, to college, for example. Or you can say, I am driving my daughters to college tomorrow. Okay. Lo puede decir de esas dos formas, así creo que sería un poquito mejor. ¿De acuerdo? Puede decir que las va a llevar, usted va a conducir, o puede decir que usted las llevará. ¿Ok? okay. ¿Pudiera, ¿Pudiera decirlo, por favor, Carlos? Por favor. Uh, I am taking uh, I am taking to my daughters uh, to college tomorrow. Very good. Very good. There you go. Excellent. Thank you so much, Carlos. Thank you. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, so uh, now we have Juan. Please go ahead, Juan. Teacher, no sé si me equivoqué, pero voy a intentar. Uh, si yo digo, I am sleeping 10 p.m. tonight, I am not going to fail. To fail. Mm -hmm. Okay. Uh, perdón, repítame otra vez, Juan, que no le escuché bien, por favor. I am sleeping 10 p.m. PM tonight, mm -hmm. I am not going to fail to fight. Okay, entonces usted está diciendo que va a dormir a las 10 de la noche ahora y también dijo que usted no va a, de la última parte no le, no le entendí. A, a fallar, I am going to fail, fail, no sé cómo oh, se okay. dice fallar. Yes, uh -huh. so you are not going to fail, yes, fail. Es como F-E-I-L. Así, fail. I am not going fail. to fail. Mm -hmm. 
Okay, so very good, very good, Juan, thank you. So yes, uh, just a couple of things. Maybe you can change it just a little bit. The structure is good. Uh, you can say, so I am going to bed or, yes, I think that that would be the best way. Uh, I'm going to bed at 10 p.m. tonight. I am not going to fail. You can say it like that. I think that that would be a little bit better. So, but very good, very good, thank you. All right, so then we have Luis. Please go ahead. Please. I am going to rest tomorrow all day. Okay. It, okay, perfect. Very good. Thank you, Luis. Yes. Entonces, Luis dice que él va a descansar mañana todo el día. Excelente. Muy bien. Okay, then we have Juan Martinez. Okay. My example is. I'm going to practice my English this week and in after the next week, probably I will be able to speak better. Fantastic, very good. That was wonderful, Juan. Very good example. Thank you. Very, very good. Me gustó mucho. Muchas gracias, Juan. De acuerdo, entonces vamos con Carlos eh, Regalado. Okay. I am going to drink to her tomorrow. I am going to drive to her tomorrow. To drive. <clears throat> De acuerdo, Carlos, eh, ¿pudiera repetirlo una vez más? Es que se le escucha un poco bajito. Okay. I am going to drive to her tomorrow. Ok, entonces usted está diciendo que usted va a manejar eh, hacia donde ella mañana. Ok. ¿Es correcto? Yes. Ok, very good. Thank you, Carlos. Yes. So I'm going to drive to her okay. tomorrow. Very good. Thank you, uh -huh. Carlos. Okay. Thank you. Excellent. So, <clears throat> bueno, guys, eh, muy bien. Muy buen trabajo para todos, de verdad. Necesitamos continuar de esta forma. Veo que, eh, bueno, están poniendo en práctica bastante de las expresiones que hemos hablado eso me gusta mucho, así que los animo a que sigamos así, que eso nos va a ayudar un montón, ¿verdad? A expandir nuestro vocabulario, porque es bien importante esa parte bueno, eh, para el día de ahora, guys prácticamente esto es lo que íbamos a ver, no sé si tienen alguna pregunta antes de que nos, nos retiremos de mi parte no no questions. Okay. Very good. So guys, it's been a pleasure uh, being here with you one more time. Remember that we just have, uh, I think that just tomorrow and the day after tomorrow and after that, uh, is we, this will be over. So, uh, so guys, uh, thank you one more time. And I will see you guys tomorrow again. So you have a good evening, guys. Okay, bye bye. Good night. 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 Good